गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपन ने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी कि क्या जो प्रॉब्लम्स होती है अपने आर्टिफिशियल फीडिंग्स की वो क्या क्या होती है उसके बारे में आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव्स मतलब जो बेबी है उसके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना ताकि उसको ऐसा ना लगे कि अपन क्या है हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं और उसके लिए अपने को क्या करना है उसको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है ताकि उसको जो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह और जो भी उसको जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रेटिव उसको कंप्लीट तरीके से अपन उसको प्रोवाइड करवा सके तो उसके लिए जो डब्ल्यू और जो यूनिसेफ है उसने एक एजेंसी बनवाई थी या जिसका नाम था बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव्स उसके बारे में आज अपन क्या करेंगे स्टडी करेंगे तो इसके बारे में अपन देखते हैं तो बी एफ इज वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम ऑफ डब्ल्यू एंड यूनिसेफ लॉन्च इन नाइनटीन कहने का मतलब उन्नीस इक्यानवे के अंदर क्या हुआ था डब्ल्यू और यूनिसेफ ने क्या किया था एक वर्ल्ड वाइड जो प्रोग्राम था उसको लॉन्च किया था जिसको अपन कहते हैं बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव उसका का मेन काम क्या था कि पर, प्र, प्रमोशन करना प्रोटेक्शन करना एंड सपोर्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको क्या करना सपोर्ट प्रोवाइड करवाना उसको प्रमोट करना और उसको क्या करना प्रोटेक्ट करना कहने का मतलब साफ है कि जो बेबी है उसको क्या करवाना ब्रेस्ट फीडिंग करवाना इस बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव का मेन उद्देश्य था कि जो भी बेबी है उसको कंप्लीट तरीके से क्या करवाना ब्रेस्ट फीडिंग करवाना उसकी ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना उसकी ब्रेस्ट फीडिंग को जो प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट प्रोवाइड करवाना मदर्स को इसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ताकि जो बेबी है उसका जो हेल्थ जो स्टेटस है वो क्या हो इनक्रीज हो सके नेक्स्ट देखते हैं इट वॉज लॉन्च इन नाइनटीन इन इंडिया उन्नीस सौ बानवे के अंदर क्या हुआ था इंडिया के अंदर इसको क्या किया गया था लॉन्च किया गया था जबकि डब्ल्यू एच और यूनिसेफ ने इसको 1991 में लॉन्च कर दिया था मेन उद्देश्य क्या था ये बचाई का इम्प्रूव द केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन मदर्स एंड न्यू बॉर्न इसका मेन एम इसका एम ये था कि जो मदर्स है प्रेगनेंट जो मदर है उस और जो न्यू बॉर्न बेबी आएगा उसको की जो केयर है उसको क्या करना इम्प्रूव करना इसका क्या था मेन उद्देश्य था द गोल ऑफ डिक्लेरेशन इंक्लूड ए कॉल ऑफ वेरियस गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टू एक्ट एंड क्रिएटेड एन इन्वायरमेंट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग्स इसका एम क्या था मद प्रेगनेंट मदर और जो न्यू बॉर्न है उसकी केयर करना जबकि उसका इसका गोल क्या था इसका गोल ये था कि जो भी ऑल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर क्या करवाना जो भी न्यू बॉर्न बेबी आएगा उसको क्या करवाना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना मतलब जब बर्थ से लेकर सिक्स मंथ तक उसको क्या करवाना ब्रेस्ट फीडिंग करवाना उसका मेन उद्देश्य था उसको क्या बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग उसके साथ साथ सिक्स मंथ से लेकर टू ईयर तक उसको क्या करवाना ब्रेस्ट फीडिंग के साथ अल्टरनेटिव जो फूड्स हैं उनको प्रोवाइड करवाना या कॉम्प्लीमेंट्री जो फूड होते हैं वो प्रोवाइड करवाना ये क्या था इसका मेन उद्देश्य था मेन उद्देश्य क्या था कि बेबी जो है उसको क्या करवाना ब्रेस्ट फीडिंग करवाना कब तक बर्थ से लेकर सिक्स मंथ तक उसके बाद उसको क्या कॉम्प्लीमेंट्री जो फूड्स हैं वो प्रोवाइड करवाना सिक्स मंथ से लेकर टू ईयर तक ये इसका मेन गोल था किसका बी एफ का उसके बाद में देखते हैं इंडियन हॉस्पिटल्स आर टिल इन अर्ली स्टेज ऑफ जॉइनिंग दिस मूवमेंट इंडियन हॉस्पिटल्स जो थे उन्होंने क्या कर लिया था इसको जल्दी ही स्टेज को क्या कर लिया था मूवमेंट जो था इसको क्या कर लिया ज्वाइन कर लिया था द नेशनल बी एफ एच आई टास्क फॉर्म इन नाइनटीन नाइन्टी टू टू द एफर्ट टू इम्प्रूव ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस 1992 के अंदर क्या था बी एफ आई जो टास्क फॉर्म था उसको बना लिया गया था नेशनल लेवल के ऊपर और उसको इम्प्रूव इसका एफर्ट क्या था कि जो ब्रेस्ट फीडिंग की जो प्रैक्टिस है उसको क्या करना इम्प्रूव करना ही इसका क्या था मेन एफर्ट था द टास्क फोर्स कम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिसेफ डब्ल्यू एच ओ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन टी एन एन बी पी एन आई कुछ ऐसे गवर्नमेंट तो और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से जिनके द्वारा इसको क्या किया था फोर्सफुली क्या किया गया था अप्लाई किया गया था जैसे यूनिसेफ था यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड जो एक प्रोग्राम है वो था ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिया की गवर्नमेंट थी उसके साथ साथ जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से थे टी एन ए नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और बी पी ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा इस जो टास्क थी उसको क्या किया गया था अप्लाई किया गया था इसके बाद में अपन देखते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन इट इज़ वर्किंग फॉर इवालुएशन ऑफ इज़ वर्किंग फॉर इवालुएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स एंड प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल मतलब जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं उनके अंदर जो टेक्निक होती है ब्रेस्ट फीडिंग की उसके बारे में उसको क्या बताना 
कोई भी पर्सन उसको बताना और उसको क्या करना ट्रेंड करना ही इस जो प्रोग्राम था उसका बी एफ आएगा उसका मेन उद्देश्य उसके साथ साथ ही क्या था कि एक अप्रोप्रिएट जो सर्टिफिकेट था बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल का वो जनरेट करना एंड द सर्टिफिकेट नीड रिकॉग्नाइज एवरी टू ईयर टू एंश्योर द स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी फॉर सक्सेसफुल ब्रेस्ट पड़ी इसके साथ साथ ही जो भी जो सर्टिफिकेट था बी एफ आई बी का उसको क्या करना हर टू ईयर के अंदर क्या करना था रिन्यू करवाना था ताकि इससे ये ये पता चल सके कि जो अपनी जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो अपना उद्देश्य था बी का वो सक्सेसफुली अप्लाई हो हुआ है या नहीं हुआ क्योंकि इसका मेन उद्देश्य था ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करवाना तो वो सक्सेसफुली तरीके से अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में उसको पता करने के लिए ये एक बी एफ सर्टिफिकेट अप्लाई करता है उस सर्टिफिकेट जो अप्लाई किया उसको हर दो ईयर के अंदर क्या करना है अपने को रिन्यू करना है और चेक करना है कि अपनी जो ब्रेस्ट फीडिंग की जो अपना जो मेन एम था वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ कुछ पर्पज थे बी एफ के इन इंडिया के अंदर वो भी थे कि इम्प्रूव एंटीनेटल केयर जब मदर क्या है प्रेग्नेंट है उस दौरान मदर्स को क्या करवाना जो केयर है उसके अंदर क्या करना इम्प्रूवमेंट करवाना इसके साथ मदर फ्रेंडली डिलीवरी सिस्टम्स मदर जो है उसको फ्रेंडली डिलीवरी सिस्टम्स को क्या करना एक्टिवेट करना इसके साथ साथ स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन जो भी इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है उनको क्या करना सपोर्ट प्रोवाइड करवाना डायरिया का मैनेजमेंट करना इसके साथ प्रमोशन ऑफ हेल्थ ग्रोथ एंड गुड न्यूट्रिशंस जो भी बेबी या जो मदर है उसका जो हेल्थ है उसको क्या करना इम्प्रूव करना और उसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करना वाइड इसके बाद में था वाइड अवेलेबिलिटी एंड अडोपन्स ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज जो भी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज है उनके बारे में उनको बताना ही क्या था उसका मेन ये पर्पज़ थे उसके इसके बाद में देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल है उसके कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया बनाए गए थे ताकि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको क्या कर सके अपन इम्प्रूव कर सकें बी एफ एच आर रिक्वायर्ड टू अडोप्ट ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी एंड टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग मतलब ब्रेस्ट फीडिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए बी एफ एच ने क्या किया था एक स्टेप्स बनाई थी जिसको अपन क्या कहते हैं उसके क्राइटेरिया बोलते हैं ये क्राइटेरिया इसलिए बनाई गई थी ताकि ब्रेस्ट फीडिंग की जो प्रोसेस है उसको क्या कर सके अपन कम्प्लीटली तरीके से सक्सेसफुल कर सके और ये जो प्रैक्टिस या जो भी स्टेप्स है वो किस किस ने बनवाई थी डब्ल्यू और यूनिसेफ ने ये स्टेप जो है उसको जनरेट किया था तो फर्स्ट स्टेप कौन सी थी हैव ए रिटर्न ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी दैट इज रूटीनली कम्युनिकेट टू ऑल हेल्थ केयर स्टाफ्स कहने का मतलब है जो भी अपन ने जो पॉलिसी बनाई है बी एफ की वो पॉलिसी जो है किस में होनी चाहिए रिटर्न के अंदर होनी चाहिए और उस पॉलिसी के बारे में जो भी हेल्थ केयर स्टाफ हैं वो क्या होने चाहिए नॉन होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने जो बी एफ की पॉलिसी बना दी जो हेल्थ केयर स्टाफ हैं उनको पता ही नहीं है कि बी एफ क्या है तो उसके बारे में क्या बना अपने को क्या बनाना है जो जो भी पॉलिसी बनानी है वो रिटर्न बनानी है और रिटर्न बनाने के साथ साथ जो भी हेल्थ वर्कर हैं उनको भी क्या होना चाहिए उसके अंदर पता होना चाहिए कि अपने जो पॉलिसी बनाई है वो क्या है और किसके लिए बनाई है सेकेंड है ट्रेंड हेल्थ केयर स्टाफ इन स्किल नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी अब अपने पॉलिसी बनाई है तो पॉलिसी को बनाने के बाद अपने को क्या करना है उसको इम्प्लीमेंट करना है इम्प्लीमेंट करने से पहले अपने को क्या करना है एक जो भी स्टाफ उसको क्या करना है अपने को जो हेल्थ केयर स्टाफ उसको क्या करना है ट्रेंड करना है ताकि जो अपन पॉलिसी बनाई है अपने वो पॉलिसी क्या हो कम्प्लीटली अच्छे तरीके से क्या कर सके अपन उसको अप्लाई कर सके उसके लिए अपन क्या करना है जो भी हेल्थ केयर स्टाफ उसको क्या करना है ट्रेंड करना है ट्रेंड ट्रेंड करने के साथ साथ ही उसको क्या करनी है अपने को ट्रेनिंग भी जो है उसको प्रोवाइड करवानी है ताकि जो अपनी पॉलिसी है उसके जो क्राइटेरिया और जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सके ब्रेस्ट फीडिंग को इम्प्रूवमेंट कर सकें उसके बाद में नेक्स्ट आता है इन्फॉर्म ऑल प्रेग्नेंट वुमेन अबाउट द बेनिफिट एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जो भी मद जो मदर है बेबी की उसको अपने को क्या करना है बताना है कि क्या बेनिफिट होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के और ब्रेस्ट फीडिंग अपने को क्यों करवानी चाहिए और अपने को कैसे जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसका मैनेजमेंट अपन करेंगे ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड मदर शुड बी इन्फॉर्म एंड एजुकेट अबाउट द एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग जो भी ब्रेस्ट फीडिंग है उसकी क्या क्या एडवांटेज है उसके बारे में अपने को मदर को क्या करना है एजुकेट करना है इसके साथ साथ ही अब उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग से या ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे मैनेज करना है अपने को उसके बारे में अपने क्या करना है जो प्रेग्नेंट मदर है या जो वुमेन है उसको क्या करना है अपने को इन्फॉर्म करना है या उसको एजुकेट करना है नेक्स्ट हेल्प मदर टू इनिशिएट फीडिंग विद इन हाफ आवर ऑफ बर्थ जो भी मदर है उसको अपने को क्या करना है एनकरेज करना है 
कि जो बेबी की जो डिलीवरी हुई है डिलीवरी होने के हाफ आवर बाद में अपनी क्या करना हो तेरे आपको क्या करना है ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो प्रोवाइड करवानी है तो अपनी जो मदर है उसकी क्या करनी है अपने को हेल्प करनी है उसको क्या करना है अपने को मोटिवेट करना है किसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ताकि वो हाफ आवर बाद बर्थ के हाफ आवर बाद क्या करवा सके बेबी जो है उसको फीडिंग ब्रेस्ट फीड करवा सके उसके बाद में है नेक्स्ट क्राइटेरिया सो मदर हाउ टू ब्रेस्ट फीड एंड हाउ टू मेंटेन लेक्टेशन इफ दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर इन्फेंट कहने का मतलब इसमें है कि अपने मदर शुड बी टीच द आर्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग्स इंक्लूडिंग पोजिशंस टेक्निक्स ऑफ फीडिंग्स एंड दे शुड बी टीच द करेक्ट टेक्निक्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क मैनुअली विद द हेल्प ऑफ ब्रेस्ट पम्प इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रेशन इसमें साफ इसमें कहने का मतलब ये है कि जो मदर है उसको अपने को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में क्या करना है एजुकेट करना है कि आपको किस तरीके से जो है बेबी की पोजिशन रखनी है कौन सी टेक्निक से आपको क्या करवाना है ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है और आपको जो लेक्टेक्शन को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना होगा उस उसके लिए अपन जो लेक्टेक्शन को मेंटेन करने के लिए जो ब्रेस्ट पंप है अगर हो सकता है कुछ मदर्स जो वर्किंग मदर्स होती हैं उस उनके लिए जो टेक्निक होती है वो होती है ब्रेस्ट जो मिल्क को सिक्रेट करने के लिए अपन क्या करते हैं जो पंप यूज लेते हैं उसके द्वारा ब्रे, जो ब्रेस्ट मिल्क है उनको इजाकुलेट जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको एक्सक्रिएट करवा के अपन क्या कर हैं बेबी को फीड करवाते हैं तो उसके लिए भी अपने को क्या करना है मदर को एजुकेट करना है नेक्स्ट देखते हैं गिव न्यू बोर्न इन्फेंट नो फूड और नो ड्रिंक अदर देन ब्रेस्ट मिल्क अनलेस मेडिकली इंडिकेट अपने को जो बेबी जो का जो जन्म हुआ है उसको सिक्स मंथ तक अपने को ना तो एक्स्ट्रा कुछ अलग से फूड देना है और ना ही कुछ अपने को उसको ड्रिंक करवाना है ओनली अपने को क्या देनी है उसको ब्रेस्ट फीडिंग देनी है उसके बारे में अपन क्या करेंगे मदर को एजुकेट करेंगे तो नो प्रिलेक्टेड फीड शुड बी गिवन टू न्यू बोर्न ओनली ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन इन केस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इज नॉट अवेलेबल देन सप्लीमेंट्री फीडिंग शुड बी गिवन अगर ब्रेस्ट फीडिंग अवेलेबल है तो अपने को ब्रेस्ट फीडिंग ही देनी है अगर ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल नहीं है तो अपने को क्या देना है सप्लीमेंट्री जो फूड है वो देना है अगर वो सप्लीमेंट्री फूड अपने को देने से पहले अपने को एक बार क्या करना है अपने को जो भी हेल्थ केयर वर्कर है उनसे अपने को क्या लेना है उनकी जो एजुकेशन लेना है कि किस प्रकार से अपने को सप्लीमेंट्री जो भी फूड होगा वो उसको कैसे प्रोवाइड करवाएंगे नेक्स्ट देखते हैं तो प्रैक्टिस रूमिंग इन अलाउ मदर एंड इन्फेंट टू रिमेनिंग टुगेदर ट्वेंटी फोर आवर्स ए डे कहने का मतलब अपने को मदर और बेबी को क्या करना है ट्वेंटी फोर आवर्स तक क्या करना है दोनों को एक साथ रखना है किसके अंदर रूम के अंदर ताकि जो मदर और जो बेबी है उसके बीच में जो इमोशनल जो बॉन्डिंग होती है वो क्या हो सके जनरेट हो सके अगर इमोशनल बॉन्डिंग जनरेट होगी तभी क्या होगा ब्रेस्ट फीडिंग को जो इम्प्रूवमेंट अपन करवा सकते हैं तो जैसे अब जो अपन कंगारू मदर जो केयर होती है उसके दौरान अपन जो बेबी होता है उसको क्या करते हैं जो फ्रॉग लाइक पोजीशन है वो प्रोवाइड करवाते हैं क्यों करवाते हैं जबकि इमोशनल जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है उससे इम्प्रूवमेंट होती है इमोशनल बॉन्डिंग के साथ साथ उसमें ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसको भी इम्प्रूव किया जाता है नेक्स्ट आता है एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग ऑन द डिमांड ऑफ बेबी वेन एवर दे आर हंगरी एंड नॉट अकॉर्डिंग टू क्लॉक अपने को क्या करना है मदर को क्या करना है एनकरेज करना है कि आपको बेबी को क्या करना है ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करवाने उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि अपन घड़ी के अकॉर्डिंग उसको क्या करवाएं ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं कि मैंने एक घंटे पहले फीडिंग करवाई थी अब एक घंटे बाद करवाऊंगी ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे ही बेबी हंगरी हो उसको अपने को क्या करवाना है ब्रेस्ट फीड करवानी है तो अपने को जो बेबी है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करवानी है ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है ना कि हावर्स के अकॉर्डिंग अपने को ब्रेस्ट फीड करवाना है गिव नो आर्टिफिशियल फीड टू बेबी कोई भी जो आर्टिफिशियल जो फूड है या जो फीडिंग है वो बेबी को अपन नहीं देंगे सिक्स मंथ से पहले सिक्स मंथ बाद अपन क्या कर सकते हैं उसको आर्टिफिशियल जो फीडिंग होती है जो विनिंग होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड सपोर्टिंग ग्रुप्स एंड रेफर्स मदर टू देम डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद भी अपने को क्या करना है एक ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्टिंग ग्रुप जो है वो उसको क्या करना है एस्टेब्लिश करना है ताकि जो मदर है उसको क्या करवा सके वो होम पे भी क्या करवा सके उसको एजुकेट करवा सके और जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके बारे में उसको बता सके द वुमन ब्रेस्ट फीडिंग सप्लीमेंट्री ग्रुप्स शुड बी एस्टेब्लिश इन ग्रुप्स कम्युनिटी फॉर प्रमोशंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग्स फॉलो अप सपोर्ट ऑफ ऑल ब्रेस्ट फीडिंग मदर एंड नेसेसरी आफ्टर दे आर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद भी अपने को क्या करना है एक ग्रुप बनाना है ताकि जो मदर है उसको क्या कर सके ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में एजुकेट कर सके तो ये था अपना बी क्या था बी एफ
प्ले नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या होगा प्ले उसके बारे में अपन कल स्टडी करेंगे